amigos de tus clases de guitarra. Soy Miguel Botafogo o Don Vilanova. Tengo el placer, el gusto de haber sido invitado, convocado por Mario para compartir con ustedes algunas cosas que he ido aprendiendo en el camino. Voy a hablar de lo, de lo que está en un buen libro de armonía. Se supone que lo que está en un buen libro de armonía es lo que debemos saber, ¿no? Es, es el acopio de información de, de muchos siglos. Por lo tanto, no podemos soslayarlo, ¿no? Bajo aquel lema de que Bibi King no estudió, los Rolling Stones nunca estudiaron. Bueno, pasa que habría que discutir mucho qué es estudiar, ¿no? También se puede estudiar. Yo estudié de chico con un tocadisco que se bajaba la velocidad a 16, entonces era más fácil poder este, aprender las ideas de otros. Pero en este caso lo que quiero hablarles es, en, en primera instancia, del índice de un libro de armonía. A ver, todo ese acopio de información no puede ser más que útil. Y entonces todo empieza siempre por la escala mayor, la famosa escala mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿no? cierto que se toca en muchos lugares de la guitarra, es bueno conocerlo. Eh... Bueno. Estos son cinco lugares específicos que aparentemente la gran cantidad de, de, de maestros utilizan. Por supuesto que es solamente una guía, ¿no? Eh, yo prefiero estas digitaciones que son de tres notas por cuerda. Así no hay confusiones de ninguna especie. Eh, y ya les digo, es solamente es un mapa para ubicarnos, porque... Yo a esto le quiero ir agregando algunas cosas, eh, eh, no sé si propias, pero al menos un poco subversivas, decía, ¿no? Entonces yo, después que uno aprende esta, esta, esta escala con cierta eh, habilidad, yo por lo menos lo que hago con mis alumnos es decir, bueno, ¿y dónde la vamos a usar? Porque yo he visto centenares de chicos que aprenden esta escala y después tocan con la escala pentatónica. Es lo típico, ¿no es cierto? Entonces yo digo, pucha, no puede ser que cientos de años de acopio de información uno los estudia, hace un curso de armonía, estudia con este, con el otro, acopia libros e información, pero después sigue, va a terminar tocando con una escala que yo la aprendí en una plaza acá, donde yo me crié jugando a la pelota. Este, entonces, por eso, para mí, es muy importante el uso. Yo cuando, siempre, cuando yo pregunto, bueno, ¿y dónde usas esta escala? Tengo muchos alumnos que han venido que tocan una velocidad, una cosa increíble. Pero le digo, ¿dónde la usas? No, yo uso más bien la pentatónica, lo que les comentaba. Y cuando alguno me dice, bueno, y si es la escala de Do, la uso sobre un Do. Y bueno, acá es donde yo quiero meter algunas cuestiones. ¿no? Para mí, los mejores acordes para acompañar esta escala en cuanto a la creación de melodías o improvisación, leitmotivs, lo que sea, melódicamente, es sobre tres acordes, básicamente, sobre el segundo Ahí me van a querer matar, pero es, yo estoy acá ahora exponiendo mi pensamiento musical. Sobre el segundo acorde, como hablamos de la escala de Do, el segundo acorde es Re menor séptima. Podría ser menor sexta y novena, un montón, de, pero básicamente los, los agrupamos en el Re menor séptima, segundo grado. El otro grado o el otro acorde ideal para acompañar 
ideas melódicas con esta escala, mayor, jónica, diatónica, heptafónica, es el cuarto grado que se llama Fa mayor séptima, Fa mayor con séptima mayor. Y el otro grado ideal para acompañar las melodías de esta escala es el quinto grado, es decir, el Sol séptima, que es un acorde mayor, con la séptima menor. Acá hay otra cosa fuera de los libros. Yo he bautizado al séptimo grado el hermano Siamés del quinto. No lo nombro más porque... Ustedes saben, el hermano Siamés, los Siamés están pegados. O sea que cuando hable de quinto, en la espalda del quinto está pegado el séptimo, que es su sustituto natural. Y además, aquellos que sepan un poco sobre funciones, son de la misma función, función dominante, se dice. Entonces, esta escala eh, se acompaña con ese acorde, básicamente, con el segundo. ¿va? Yo voy a tocar el segundo. Ahí está, un re menor séptima. Todas las notas de la escala Quedan perfectas, están en relación con el acorde perfectamente. Eh, luego, eh, en el cuarto grado, el que les nombraba el Fa mayor séptima, Fa mayor con séptima mayor. Igual, igual, la escala entra completamente, podés detenerte en cualquier lugar. Todas las notas de la escala van a quedar melódicamente eh, agarradas a este cuarto acorde. Y en el quinto acorde, lo mismo, ¿no? Se entran perfectamente. Mira este curso completo de recursos de improvisación en jazz y blues por el maestro Miguel Don Vilanova Botafogo ingresando a tus clases de guitarra.com. También vas a poder acceder a todos nuestros cursos premium de guitarra acústica y de guitarra eléctrica para principiantes y para avanzados. Aprende guitarra online con el mejor staff de profesores y los cursos de guitarra de la más alta calidad en tus clases de guitarra.com, la mayor escuela de guitarra online en español.